నెక్స్ట్ టాపిక్ మార్షల్ స్టెబిలిటీ టెస్ట్ సో ఈ మార్షల్ స్టెబిలిటీ టెస్ట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి మనం ఈ యొక్క బిటుమినస్ కాంక్రీట్ మిక్స్ అవుతే ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తాం సో దీన్ని మనం మార్షల్ మిక్స్ డిజైన్ అంటాం సో ఈ బిటుమినస్ కాంక్రీట్ మిక్స్ యొక్క ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసుకుంటే బిట్టుమెన్ ఉంటుంది సో ఈ బిట్టుమెన్ అనేది మేజర్ కాంపోనెంట్ సో ఈ బిట్టుమెన్ మనం బైండర్గా యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కోర్స్ అగ్రిగేట్ని కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం సో దీన్ని సింపుల్గా మనం సిఏతో ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఈ కోర్స్ అగ్రిగేట్ అనేది ఆ బిట్టుమెన్ కాంక్రీట్ మిక్స్కి స్ట్రెంత్ కోసం యూజ్ చేస్తాం కోర్స్ అగ్రిగేట్ అనేది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ బిట్టుమెన్ అదేవిధంగా కోర్స్ అగ్రిగేట్ మిక్స్ చేసినప్పుడు కొన్ని వాయిడ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి సో ఈ వాయిడ్స్ కోసం మనం వాయిడ్ ఫిల్లర్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఈ వాయిడ్ ఫిల్లర్స్ అనేవి ఫైన్ అగ్రిగేట్ అదేవిధంగా ఫ్లై యాష్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ ఫ్లై యాష్ని మనం వాయిడ్ ఫిల్లర్స్గా యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ మార్షల్ స్టెబిలిటీ టెస్ట్ యొక్క త్రీ ఫేస్ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే సాలిడ్స్ బిట్టుమెన్ ఎయిర్ ఉంటుంది సో ఈ మూడు కలిపి మనకు త్రీ ఫేస్ డయాగ్రామ్లో అవుతుంటుంది సో ఎయిర్ వచ్చి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వీబి మీన్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిట్టుమెన్ అదేవిధంగా సాలిడ్స్ చూసుకుంటే మినరల్ అగ్రిగేట్స్ అంటే మనకు కోర్స్ అగ్రిగేట్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ ఫ్లై యాష్ ఫ్లై యాష్ ఇవన్నీ కూడా మనకు మినరల్స్ వస్తాయి అన్నమాట సో ఇవి మినరల్ అగ్రిగేట్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ మార్షల్ స్టెబిలిటీ టెస్ట్ అనేది అన్కన్ఫైన్డ్ కంప్రెషివ్ స్ట్రెంగ్త్ టెస్ట్ అంటాం సో ఇట్ ఈస్ ఏ మార్షల్ స్టెబిలిటీ టెస్ట్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ అన్కన్ఫైన్డ్ కంప్రెషివ్ స్ట్రెంగ్త్ టెస్ట్ సో ఈ టెస్ట్లో మనం ఒక సిలిండ్రికల్ స్పెసిమెన్ అయితే యూజ్ చేస్తాం సో ఈ స్పెసిమెన్ యొక్క డయామీటర్ అనేది టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది టెన్ సెంటీమీటర్స్ అదేవిధంగా ఈ స్పెసిమెన్ యొక్క హైట్ అనేది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్ హైట్ అయితే ఉంటుంది సో కంప్రెషుడ్ కంప్రెసడ్ రేడియల్లీ ఎట్ కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఆ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ పర్ మినిట్ సో దీని యొక్క మిక్స్ అనేది మనం ఫైవ్ సెంటీమీటర్ పర్ మినిట్గా రేడియల్గా కంప్రెస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఈ యొక్క టెస్ట్ అనేది సిక్స్టీ డిగ్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం ఈ యొక్క టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ టెస్టింగ్ యూజ్ చేసి మనం ఎయిర్ వాయిడ్ యొక్క పర్సంటేజెస్ అదేవిధంగా మినరల్ అగ్రిగేట్ యొక్క వాయిడ్ పర్సంటేజెస్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వాయిడ్స్ ఫిల్డ్ విత్ బిట్టుమైన పర్సంటేజెస్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ మనం అన్నీ కూడా ఆల్ ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం వాటి గురించి సో ఫస్ట్ వన్ బల్క్ ఆర్ మెజర్డ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ బిట్టుమినస్ కాంక్రీట్ మిక్స్ సో రోయం సో డెన్సిటీ మనకు తెలుసు డెన్సిటీ అంటే వెయిట్ బై వాల్యూమ్ సో రోయం సో దీన్ని మనం బల్క్ డెన్సిటీ ఆర్ మెజర్డ్ డెన్సిటీ అంటాం సో రోయం ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ శాంపిల్ సో ఏదైతే మనం బిట్టుమినస్ కాంక్రీట్ మిక్స్ తీసుకుంటాం సో దాని యొక్క శాంపుల్ వెయిట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ శాంపుల్ సో ఇక్కడ ఎయిర్ అనేది ఇంక్లూడింగ్ ఉంటుంది సో ఈ ఈ యొక్క రోయం ఏదైతే ఉంటుందో సో అక్కడ ఎయిర్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బల్క్ ఆర్ మెజర్డ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ బిటమినస్ కాంక్రీట్ మిక్స్ చూసుకుంటే సో దీన్ని మనం జిఎంతో ఇండికేట్ చేస్తాం ఆర్ జీతో కూడా ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఏదైతే మనకు రోయం ఎక్కడ మనం కనుక్కున్నామో సో వెయిట్ ఆఫ్ శాంపుల్ బై వెయిట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ వెయిట్ ఆఫ్ శాంపుల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ శాంపుల్ అనేది సో అది రోయం బై రో వాటర్ వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ సో వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ మనకు వన్ గ్రామ్ పర్ సీసీ ఉంటుంది సో దీన్ని మనం కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్లో తీసుకుంటే థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా థియోరాటికలీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మిక్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎయిర్ అనేది ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం సో డబ్ల్యూసిఏ అంటే కోర్స్ అగ్రిగేట్ వెయిట్ బై కోర్స్ అగ్రిగేట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ జీసీఏ మీన్స్ కోర్స్ అగ్రిగేట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ సో డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు రో ఈక్వల్ టు వెయిట్ బై వాల్యూమ్ సో ఇక్కడ మనకు ఇన్ గ్రామ్ పర్ సీసీలో చూసుకుంటే సో వి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై ఆర్ డబ్ల్యూ బై జి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై జి సో అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ జిటి ఏదైతే ఉంటుందో థియోరటికల్ డెన్సిటీ ఉంటుందో సో దాన్ని మనం ఇక్కడ మెజర్ చేస్తాం
సో టోటల్ మనకున్న మినరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కోర్స్ అగ్రిగేట్ ఫ్లై ఫైన్ అగ్రిగేట్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫ్లై యాష్ బిట్మినేస్ యొక్క వెయిట్ సో డబ్ల్యూసీఏ డబ్ల్యూఎఫ్ఐ వీటన్నిటి కూడా వెయిట్ బై జిటి సో జిటి అంటే థియోరటికల్ డెన్సిటీ సో మనం దీన్ని ఇక్కడ మెజర్ చేస్తాం సో జిటిని ఈక్వల్ టు సపరేట్ చేసి వీటన్నిటిని సపరేట్ చేస్తే డబ్ల్యూ బై జిసిఏ డబ్ల్యూ బై డబ్ల్యూఎఫ్ఏ బై జిఎఫ్ఏ అంటే డబ్ల్యూసిఏ అంటే కోర్స్ అగ్రిగేట్ వెయిట్ జిసిఏ అంటే కోర్స్ అగ్రిగేట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అదేవిధంగా ఫైన్ అగ్రిగేట్ కూడా దాని యొక్క వెయిట్ దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఫ్లై యాష్ కూడా దాని యొక్క వెయిట్ దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అదేవిధంగా బిట్టుమైన యొక్క వెయిట్ అదేవిధంగా బిట్టుమైన యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ సో ఇక్కడ మనకు ఇన్ పర్సంటేజ్లో చూసుకుంటే అంటే డబ్ల్యూసిఏ అనేది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ కోర్స్ అగ్రిగేట్ డబ్ల్యూసిఏ అంటే కోర్స్ అగ్రిగేట్ యొక్క పర్స వెయిట్ అనేది పర్సంటేజ్లో ఇన్ పర్సంటేజెస్లో సో ఇక్కడ చూసుకుంటే హండ్రెడ్ బై జిటి హండ్రెడ్ బై జిటి ఈక్వల్ టు సో మనం తీసుకున్న వీటన్నిటి కూడా పర్సంటేజ్ వస్తుంది సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ కోర్స్ అగ్రిగేట్ బై కోర్స్ అగ్రిగేట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అదేవిధంగా ఫైన్ అగ్రిగేట్ కూడా ఫ్లై యాష్ కూడా సో అన్నీ కూడా పర్సంటేజ్ ఉన్నాయి పైన్లో రెడ్ కలర్లో మనం ఇండికేట్ చేసాం సో ఇవన్నీ కూడా పర్సంటేజెస్లో ఇన్ పర్సంటేజెస్లో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చి మనం పర్సంటేజ్ ఎయిర్ వాయిడ్స్ ఇన్ మిక్స్ సో మనం ఏదైతే ఎయిర్ వాయిడ్స్ ఉన్నాయో ఇన్ మిక్స్లో బిటమినస్ కాంక్రీట్ మిక్స్లో దాని యొక్క పర్సంటేజ్లో చూసుకుంటే విఏ ఈక్వల్ టు జిటి మైనస్ జిఎం బై జిటి ఇంటూ హండ్రెడ్ సో మనకు తెలుసు జిటి అంటే థియోరటికల్ డెన్సిటీ జిఎం అంటే మాస్ డెన్సిటీ ఆర్ బల్క్ డెన్సిటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇన్ పర్సంటేజెస్లో కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆల్వేస్ జిటి గ్రేటర్ దాన్ జిఎం సో జిటి అంటే థియోరటికల్ డెన్సిటీ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ మాస్ డెన్సిటీ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ పర్సంటేజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిట్టుమెన్ మిక్స్ సో బిట్టుమెన్ యొక్క వాల్యూమ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే విబి అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిట్టుమెన్ ఈక్వల్ టు జిఎం జిఎం అంటే మాస్ డెన్సిటీ ఇంటూ డబ్ల్యూబి డబ్ల్యూబి మీన్స్ పర్సంటేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ బిట్టుమినస్ ఇన్ మిక్స్ సో ఇందాక మనం పైన ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఆ విధంగా దాంట్లో ఇన్ పర్సంటేజ్లో తీసుకుంటాం పర్సంటేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ బిట్టుమినస్ మిక్స్ బై జీబీ జీబీ మీన్స్ బిట్టుమినస్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ సో ఈ విధంగా మనకు విబి యొక్క వాల్యూ అనేది వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ వీటన్నిటిని మనం యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఏ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం అనేది కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ ఫార్ములాస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వీటిని బయట చేయాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వాయిడ్స్ ఇన్ మినరల్ అగ్రిగేట్ సో దీన్ని సింపుల్గా మనం విఎంఏతో ఇండికేట్ చేస్తాం సో వాయిడ్స్ ఇన్ మినరల్ అగ్రిగేట్స్ అంటే విబి వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్ ఈక్వల్ టు విఏ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిట్టుమెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిట్టుమెన్ సో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం మినరల్ అగ్రిగేట్స్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది మనం ఇక్కడ వాయిడ్స్ అనేది మెదర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫైనల్గా మనం పర్సంటేజ్ వాయిడ్స్ ఫిల్డ్ బై బిట్టుమెన్ సో ఆ బిట్టుమెన్లో మనం ఏవైతే వాయిడ్స్ ఫిల్ చేసినో దాని యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది ఇక్కడ మెదర్ చేస్తాం సో దీన్ని మనం విఎఫ్బితో ఇండికేట్ చేస్తాం సో విఎఫ్బి ఈక్వల్ టు విబి బై విబి సో విబి మీన్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిట్టుమెన్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్ సో ఇక్కడ మనం మెదర్ చేసిన విబి వాల్యూ అనేది ఇది వస్తుంది ఇక్కడ విఏ విబితో సో ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఈ విధంగా మనకు పర్సంటేజ్ వాయిడ్స్ ఫిల్డ్ బై బిట్టుమెన్ వాల్యూ అయితే వస్తుంది సో దీన్నే మనం విబి బై విఎంఏ సో ఏదైతే మనకు విబి ఉందో అది విఎంఏ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిట్టుమెన్ బై వాయిడ్స్ ఇన్ మినరల్ అగ్రిగేట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు పర్సంటేజ్ వాయిడ్స్ ఫిల్డ్ బై బిట్టుమెన్ ఈ వాల్యూ అయితే వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఈ ఫోర్ ఫార్ములాస్ అయితే ఇంపార్టెంట్ విఏ అదేవిధంగా విబి సో ఈ రెండుని మనం మెజర్ చేస్తాం సో ఈ రెండుని యూజ్ చేసి మనకు వాయిడ్స్ ఇన్ మినరల్ అగ్రిగేట్స్ అనేది వస్తుంది సో ఈ వాల్యూని విఎంఏ అయితే యూజ్ చేసి మనకు పర్సంటేజ్ వాయిడ్స్ ఫిల్డ్ బై బిట్టుమెన్ ఈ వాల్యూ అంటే విఎఫ్బి వాల్యూ అయితే వస్తుంది సో ఈ విధంగా మార్షల్ స్టెబిలిటీ టెస్ట్ యూజ్ చేసి వీటన్నిటి వాల్యూస్ అనేది మనం మెజర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనం వి వాల్యూస్ ఏవైతే